வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி யூனிக் அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் மைசல் முகமது அஷ்ரஃப்லா இனிக்கான ஆப்டிவ் செஷன்ல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஜஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பாத்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது ரேஷியோ தொடர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்திருப்போம் இப்ப அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போற கிளாஸ் வந்து ஏஜஸ் ஏஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் வயது இந்த கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இனிக்கான செஷன்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எடுத்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் இன்னும் எப்படி கேட்கலாம் அதையும் வந்து நான் சொல்லிவிடுவோம் கடைசியாக இதை தாண்டி இன்றைக்கி நான் என்ன செஷனில் நடத்துடணும் இதை தாண்டி வந்து டிஎன்பிசியில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேங்களா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாமே வந்துடும் ஓகேங்களா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே வந்துடும் கண்டிப்பாக ஓகே ஏஜஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூ திங்ஸ் அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியணும் அந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் ஏஜ் இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம பேசுவோம் ஓகேங்களா கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து எதை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து ப்ரெசண்டை வச்சு தான் பேசுவாங்க ஓகேங்களா ஒன்று வந்து ப்ரெசென்ட் ஏஜ் அகோ அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து பாஸ்ட் பாஸ்ட் ஏஜ் ஓகே முந்தைய ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயர்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ஓகேங்களா இப்போ ஃபியூச்சர் ஏஜ் இது ஓகே இப்போ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஃபியூச்சர் ஏஜ் பாஸ்ட் ஏஜ் ஓகேங்களா இதை வந்து தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஓவராலாகவே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு சம்பவம் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட போனால் உங்களுக்கு கிளியராக புரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட் மீ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வாட் ஆம் கோ டூ அப்படின்னா அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் ரேஷியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டூ ஒன்னாக இருக்குது ஓகேங்களா ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் இஸ் டூ ஒன் ஓகே இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் இயர்ஸ் அகோ இது எப்போ எயிட் இயர்ஸ் அகோ எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா அதுவே எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் ஓகேங்களா எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட ரேஷியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இஸ் டூ ஒன்னாக இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது டூ இஸ் டூ ஒன்னா இருக்கு இதுல இருக்கே அதான டவுட்டா இப்போ கேள்வி என்னன்னு பாருங்க என்னோட கேள்வி நல்லா தெளிவாக இப்போ இது கேள்வி பண்ண கேட்க போறேன் அப்படின்னா ஃபைன் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு கேட்க போறோம் ஓகேங்களா ஃபைன் தி ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் அண்ட் சன் ரெண்டு பேரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி ஒரு திங்க இதுல பாருங்க ஒரு விஷயம் தெளிவா விளங்கணும் அதாவது இந்த இப்போ வந்து இது எயிட் இயர்ஸ் ஆகோ இது ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் திஸ் இதில் யாருக்கு எதுனா டவுட்டா இந்த சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் எப்படி வரலாம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் டவுட்டாக இருக்கலாம் வெரி சிம்பிளுங்க நான் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த உடனே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது எப்போவுமே வந்து நம்ம எதை வச்சு பேசுவோம் ப்ரெசண்ட்டை வச்சு தான் பேசுவோம் ஓகேங்களா எயிட் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்லேருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ வந்து இது எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சா இப்ப இந்த இதுக்கான ரேஷியோ இந்த எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரெசென்ட்ல இருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ரேஷியோ தான் வந்து போர் இஸ் டூ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் அப்ப இந்த ப்ரெசென்ட்ல இருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உள்ள ரேஷியோ தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ இஸ் டூ ஒன்னா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா தெளிவாக விளங்கணும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எயிட் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட்லேருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வயசோட ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டூ ஒன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது ப்ரெசென்ட்லேருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உள்ள ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுலேருந்து அதாவது பாஸ்ட்லேருந்து இந்த ஃபியூச்சர் வரைக்கும் உள்ள ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது எத்தினி வருஷம் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இது ஒரு எட்டு இது ஒரு எட்டு மொத்தமாக சேர்த்தா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அதுதாங்க இங்கே போடணும் அதான் நான் சொன்னேன் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இதுல யாருக்கு எதனா டவுட்டா இது வரைக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் சொல்லி நான் நம்புறேன் இப்ப அடுத்து நான் வாட் ஆம் கோன் டூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி சிம்பிள் இது ஆல்ரெடி இந்த கான்செப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ரேஷியோஸ்ல வந்து தெளிவா எ
அவசியமே <laughs> இல்லைங்க <laughs> 40 அதே மாதிரி சன்னோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு இதுல யாருக்கு எதனா டவுட்டா அவ்வளவுதாங்க இதுதான் கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது புரியுச்சா அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஜஸ் அப்படின்னு எடுத்து அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம பிரசன்ட்ல இருந்து தான் பேசுவோம் ஓகேங்களா பிரசன்ட் பிரசன்ட்ல இருந்து பாஸ்டா போகுது பிரசன்ட்ல இருந்து ஃபியூச்சரா போகுது எப்பவுமே ஆல்வேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரசன்ட் இந்த ஏஜ் வச்சு தான் நம்ம பேசுவோம் இதுக்கு தான் ஒரு தெளிவான எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் இது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நம்புறேன் சப்போஸ் யாருக்குன்னா புரியல அப்படின்னா இதே வீடியோவை தயவு செஞ்சு ரிப்பீட்டடா பாருங்க இன்னொரு தடவை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தெளிவா புரிய வந்துடும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கான்செப்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க லெக்மி டேக் ரெண்டு பிரதர்ஸ் இப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் லோகேஷ் அப்படின்னு ஒருத்தரும் சுபாஷ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இடையிலான ரேஷியோ அதாவது வயசு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சுபாஷ்ன்றவர் லோகேஷ் விட அஞ்சு வயசு வந்து பெரியவர் அப்படின்னு கூட சொல்லுங்க இல்லைனா லோகேஷ் வந்து சுபாஷ் விட அஞ்சு வயசு சிறியவர் கூட சொல்லுங்க எப்படிதான் சொல்லுங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸா இருக்கு எப்போ இன்னைக்கு இப்போ இப்ப இதுவே பத்து வருஷம் கழிச்சு லோகேஷுக்கும் சுபாஷுக்கும் உள்ள வயசு டிஃபரன்ஸ் என்னங்க அதே அஞ்சு வருஷம் தான் இந்த இடத்துல தான் நாங்க தப்பு பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாருமே வந்து தப்பு பண்றது என்ன இந்த இடத்துல தான் அதே ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஓகேங்களா நல்ல தெளிவா விளங்கணும் இது என்ன இது இதெல்லாம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம் பட் இதெல்லாம் தான் வந்து பேஸ்மெண்ட் ஏஜஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் அதாவது இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நீங்க கிளியரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏஜஸ்ல வந்து எந்த இடத்துலயுமே உங்க நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணவே மாட்டீங்க ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க எதுவும் இல்ல இப்ப என்ன சொன்ன அப்படின்னா ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க லோகேஷ் சுபாஷ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வாய்ஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டீங்க இதுவே வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்ல பாஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவங்களோட வாய்ஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அதே அஞ்சு வயசு தான் இருக்குங்க ஓகேங்களா எப்பவுமே வராது <laughs> after 2 years after 2 years vayas evlo increase agum age endu family la vandu evlo increase agum appdi solli idha kelvi okayla 2 years kalichi rendu vayas increase agum solli sonnom appadina obviously wrong inga okayla enna pananum 
ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ல இருக்க ஒரு ஒருத்துக்குமே வந்து என்ன ஆகும் ரெண்டு ரெண்டு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பத்து மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இவங்களோட வயசு வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா எண்பது வயசு இருக்கு எயிட்டி இயர்ஸ் ஓகேங்களா எண்பது எயிட்டி இல்லை பத்து மெம்பர்ஸோட ஃபேமிலியோட ஏஜஸ் ஆட் பண்ணால் எண்பது வயசு இருக்குது ஓகேங்களா எயிட்டி இயர்ஸ் இருக்குது அதுவே ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எண்பதில் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தருக்குமே ரெண்டு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ ஒரு ஒருத்தருக்குமே ரெண்டு ரெண்டு வயசு அப்படின்னா பத்து பேர் இருபது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா இப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்னோட ஃபேமிலியோட டோட்டல் மெம்பர்ஸோட ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக இருக்கும் இது யாருக்கு என்ன டவுட்டா ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரடா இருக்கும் பத்து அதாவது என் ஃபேமிலியில் இருக்க பத்து பேரோட வயசை நான் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எண்பதுன்னு வருது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அந்த பத்து பேரோட ஆட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ வரும் வயசு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறுன்னு சொல்லி வரும் இதெல்லாம் தாங்க பேஸ் இந்த பேஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா லெட் மி மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சரண் இஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அஸ் ஓல்ட் ஹேஸ் His son Shankar. இப்போ அப்பாவுக்குமே பிள்ளைக்குமே உள்ள ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க சங்கர் பாத்தீங்கன்னா சங்கரை விட அப்பா வந்து ஆடு மடங்கு பெரியவரா இருக்காரு இப்போ அதான் எடுத்துக்கிற பாருங்க இப்போ சங்கரை வந்து ஒன்னா இருந்தால் சன் வந்து ஒன்னு அப்படின்னா அப்பா வந்து ஆறு மடங்கு பெரியவரா இருக்காரு ஆறா இருக்கு அவரோட ரேஷியோ ஓகேங்களா ஆப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் நாலு வருடங்கள் கழித்து ஓகேங்களா ஆப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா ஆப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் He will be four times as his son. Now, son is 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 four times as his son. Who is here? Who is here? That's right. You can get this in the format. If you get this in the format, you can get this in the format. You can get this in the automatic answer. Very simple. Now, what do you say? What do you say? Four ones are four. That's right. ஒன் சிக்ஸ் ஆ சிக்ஸ் இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரே சிம்பிளான்னு பாருங்கள் ஒரே நம்பரான்னு பாருங்கள் ஒரே சிம்பிள் ஒரே ஒரே சிம்பிளாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டு மல்டிலே பண்ணோம் இது ரெண்டு நான் மல்டிலே பண்ணுவோம் மைனஸ் தான் மைனஸ் தான் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஒரே சிம்பிளாக இருந்தால் அதே ஒரே நம்பராக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டைம் ஃபோர்னு போட்டுங்க ஃபோர் த்ரீ இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருது சாரி ஃபோர் ஒன் மைனஸ் பண்ணால் த்ரீன்னு வருது அப்போது ரெண்டு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஒன்ஸ் அகே என்ன தெளிவாக அதாவது எதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நான் இங்கே டேரெக்டாக வந்து ஃபோர் த்ரீ எழுதுனு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன் இது ஆல்ரெடி நான் ரேஷன் ப்ரொப்போஷனில் நடத்திட்டேங்க திருப்பி ஒன்ஸ் அகேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியாதுன்றதால நான் ஒன்ஸ் அகேன் லெட் மி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கிளியர்லி அதாவது பாருங்கள் இது ரெண்டு நான் சொன்னேன் இது ரெண்டு மல்டிலே பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு மல்டிலே பண்ணி மைனஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபோர் ஃபோர் தான் எவ்வளோங்க ஃபோர் ஃபோர் தான் எவ்வளோ ஓகேங்களா மைனஸ் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தான் இப்போ இதில் வந்து தெளிவாக கவனிக்கணும் ரெண்டுத்துலேயும் ஃபோர் காமனா இப்போ ஃபோர் காமன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் வாட் த்ரீங்களா அதுதான் வந்து டேரெக்டாக அந்த மாதிரி எழுதி சொன்னேன் எப்போ வந்த சிம்பிள் இஸ் சேம் சிம்பிள் வந்து அதாவது சைன் வந்து சைன் இஸ் சேம் சைன் வந்து சே சைன் சேமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பரும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நம்பரை வந்து ஒன் டைம் எழுதிட்டு கீழே இருக்கிறது டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ தான் டுவெல் இப்போ ரெண்டு பங்கு இஸ் இக்குவல் டுவெல் அப்படின்னா ஒரு பங்கு ஆறு இதுதான் நான் சொன்னேன் ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் அ பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ நான் வாட் ஐம் கோட் டூ அப்படின்னு பார்த்திங்க இப்போ ஆறு இப்போ ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு அப்பாவோட வயசு ஆறு பையனோட வயசு இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இதான் கேட்குறாங்க வாட் ஆர் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுவே வந்து அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்களோட வயசு என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எதுவும் இல்லைங்க இது அஞ்சு அஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கங்க ஃபார்ட்டி ஒன் அது மட்டும் இல்லாமல் லெவன் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா கொஸ்டின் வந்து என்ன மாதிரி வேணா கேட்கலாம் பட் பேஸ் வந்து இது தான் இது வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் இப்போ லேட்டஸ்டாக கேட்ட டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்த ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் ரீனா அண்ட் உஷா ரீனா உஷா இதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல தான் கேட்டிருந்தாங்க ரீனா உஷா ரெண்டு பேருக்கும் அந்த
செவன் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோர் செவன் சொல்லிட்டு ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிக்கணும் பட் ஆப்வியஸாக இது ராங்கு ஓகேங்களா கொஸ்டினை வந்து தெளிவாக பழிக்கணும் அதாவது ஈஸியாக வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பட் அதாவது நம்ம ஆன்சர் தெரியும்ன்ற பட்சத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ராங்காக பண்ணிட்டு வந்துடும் என்ன கேள்வி நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் வாட் வாஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் உஷா அண்ட் ரீனா நம்ம இங்க போட்டிருக்கிறது என்னங்க ரீனாக்கு உஷாக்கு வந்து ஃபோர் இஸ் டு செவன் இப்போ உஷா முன்னாடி வராங்க அப்படின்னா செவன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா இது வந்து நானே எடுத்த கொஸ்டின் இல்லைங்க டிஎன்பிசியில் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் தான் பண்ணிடுறாங்க நம்ம இப்படி போட்டுட்டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் சொல்லி டிக் பண்ணிட்டு வந்துடும் நிறைய பேர் இதே மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பட் ஆன்சர் வந்து செவன் இஸ் டு ஃபோர் நல்ல தெளிவாக வந்து கொஸ்டினை வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ரெண்டு தடவை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை வந்து தெளிவாக படிங்க ஓகே Let me move on to the next question. Next question, what do you think about this question? The ages of Vivek and Sumit are 2 is to 3. That's why right? Vivek and Sumit are 2 is to 3 ratio. That's why right? we have the ratio of 2 is to 3 ratio. Okay, now we have the ratio of 2 is to 3 ratio. That's right? what I'm going to do. After 12 years, பன்னெண்டு வருடங்கள் கழித்து. After 12 years, பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து. என்ன ஆகுது பாருங்க? Their ages will be. Our ages ratio is 1 is to 3 ratio. 11, 11 is to 15 ना रखे, आप लोगों को मुनीर चंगा, इपना वाट एम कॉन्टेंट ओपनी ना, इधर एंड मालिले पन्ना 33 इन वर्दे ஓகே இல்லை தேர்ட்டி த்ரீ இது ரெண்டு மணி பண்ணா தேர்ட்டின் வருது தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி வச்சு சொன்னிங் பட் த்ரீ இப்போ மூணு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் வாட் ஐம் கோன் அண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் நான் இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரே சிம்பிளா ஒரு ஒரே சைனான் பாருங்க ஒரே நம்பராக பாருங்க ஒரே சைன் ஒரே நம்பர் அப்படின்னா ஒன் டைம் அந்த நம்பர் எழுதிட்டு இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு நாலுன்னு வருது நாலு தானே வருது ஏ ஆப்வியஸாக ஃபோர்னு வருது இப்போ வாட் ஐம் கான் அண்டு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே டேரெக்டாக போடுங்க எனக்கு நாற்பத்தி எட்டுன்னு வருதா ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ மூணு பங்கு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னா இதில் இருந்து எனக்கு ஒரு பங்கு எவ்வளோ ஒரு பங்கு வந்து பதினாறு இப்போ கேள்வி என்னன்னு சொல்லி பாருங்க த ஏஜ் ஆஃப் சுமித் அப்போ இதுதானே பேஸு இதில் தான் சொல்லணும் இப்போ மூணு பங்கு மூணு இன்ட்டு பதினாறு வச்சு சார் பட் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகே ஐ ஹோப் இது கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி நம்புறேன் எதோ இல்லை அதே சம் ரிப்பீட்டடாக தீஎன்பிசியில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க அருண் இஸ் நவ் ஹாஃப் As old as his father. Very simple. Now, we are going to talk about this. This is not the case. Okay? Now, what I am going to talk about is father, son. Arun, I will take a pie. Now, father is the ratio of the father. Okay? Now, Arun is now half the age of his father. So, Arun is now half the age of his father. That is, two is stone direct. This is the case. Now, Arun is the son. Now, Arun is the son. Okay, Arun. Arun is equal to half the age of father. அப்பாவோட வயசுல பாதின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்ப நான் வாட் டூ அருண் டிவைடட் பை ஃபாதர் அதாவது சன் டிவைடட் பை ஃபாதர் வச்சு சரி பட் ஒன் இஸ் டூ டூவா அப்போ இது பாருங்க அருணுக்கு ஒன்னு ஃபாதருக்கு வந்து டூ அதெல்லாம் டேரக்டா இந்த மாதிரி எழுதிடலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்தாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் அப்படின்னா அப்பா அங்கே ரெண்டுன்னு வரும் பையனுக்கு வந்து ஒன்று வரும் டுவெல் இயர்ஸ் அகோ அகோ அப்படின்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க The father's age was three times as Arun. Arun is a son of three times. 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 Always, if you want to consider one, you can solve it very easily. That's why three ones are three, that's why two. Three is two, one is one. ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இவங்க ஒரே சிம்பிளாக இருக்குது ஒரே நம்பராக இருக்குது அப்போ நான் வாட் எம் கோன் அண்டு அப்படின்னா இந்த டுவெலில் ஒன் டைம் எழுதிட்டு இது ரெண்டும் வந்து நான் என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீ லெவல் மைனஸ் போச்சுன்னா அப்போ நான் அது அப்படின்னா டூ அப்போது டுவெல் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டூ இருபத்தி நாலு இதில் யாருக்கு எதனா டவுட்டா நம்ம ஒரு பங்கு இருபத்தி நாலு அப்படின்னா அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதே தான் இது தான் வந்து உங்களுக்கு பேஸு அப்போது அப்பாவோட ஏஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு பையனோட ஏஜ் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருபத்தி நாலு கேள்வி என்னன்னு சொல்லி தெளிவாக பாருங்கள் நவ் த ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் அவ்வளோதான் ஹாஃப் இஸ் ஃபாதர் இஸ் அப்போ அப்பாவோட ஏஜ் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா நாற்பத்தி எட்டு இஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் தி ஃபாதர் ஓகே நோ வாட் ஐம் கோன் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தேவை கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அடுத்து பாருங்கள் அ பாய் இஸ் நவ் ட்வைஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் இஸ் சிஸ்டர் இப்போது ஒரு ஒரு பிரதர் ஒரு சிஸ்டர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது சிஸ்டரை விட சிஸ்டர் ஒன்று அப்படின்னா இவர் வந்து ட்வைஸ் ரெண்டு மடங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபோர் இ
இதான் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு இல்லை என்ன கேட்குறாங்க வாட் ஆர் தேர் ஏஜஸ் நவ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் புரிஞ்சிருச்சுங்களா இதில் யாருக்கு எதுனா டவுட்டா ஓகே அடுத்து பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பி இஸ் டுவேஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் ஏ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் ரீசனிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் ரீசனிங்கில் வர கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே பி இஸ் டுவேஸ் ஆஸ் ஏ ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பி போட்டுக்கிறேன் பின்றது வந்து ஏ ஏவை வீட வந்து டுவேஸ் அப்போ ஏ ஒன் அப்படின்னா பி வந்து ரெண்டாக இருக்குது இதில் யாருக்குன்னா டவுட்டா பட் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் எஃப் எஃப்ஐ விட நல்லா தெளிவாக வேணுங்கணும் எஃப்ஐ விட பி என்ன இருக்குது பாதியாக இருக்குது அப்போது பாதி ரெண்டு அப்படின்னா முழுசு என்ன இருக்கும் நாலாம் இதில் யாருக்கு எதனா டவுட்டா அதுக்கப்புறம் பாருங்க சி இஸ் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் ஏ ஏல பாதி தான் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க சின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ சின்றது ஏல பாதி இப்போ நான் பாருங்களா ஃப்ராக்ஷன்ல எடுத்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த சம்திங் வருது டியும் வருது இப்போ அதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன்ல போகுன்றதால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டேரக்டா இதெல்லாம் டூ ஆல மண்டியில பண்ணிக்கிறேன் இது ரேஷியோ தானுங்க ரேஷியோ வந்து டூ ஆல மண்டியில பண்ணுங்க வரும் இது எட்டு இது நாலு இது ரெண்டு இதுல யாருக்கு எதனா டவுட்டா இப்போ இது என்ன சொல்லிட்டா சி வந்து ஏ விட பாதி ஓகேங்களா இப்போ ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா இதுக்காக தான் நான் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே கிளியரா புரியுதா அடுத்து பாருங்க பட் டுவைஸ் ஆஸ் ஏ என்ன சொல்லிட்டாங்க சி இஸ் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் ஏ சி வந்து ஏ விட பாதி பட் டுவைஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் டி ஓகேங்களா பட் டி ஏ விட ரெண்டு மடங்கு தான் என்னது சி அப்போ டி என்னவாக இருந்திருக்கும் இதில் பாதி ஓகேங்களா அரவாக தான் இருந்திருக்கும் ஹாஃபாக இருந்திருக்கும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லைன்றதால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் இப்போ என்ன கேள்வி பாருங்க விச் டூ பர்சன்ஸ் ஃபார்ம் த பேர் ஆஃப் யங்கஸ்ட் யங்கஸ்ட் ரொம்ப சிறியவர் யார் இதில் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சரி ரொம்ப சின்னவர் யார் டி ஓகேங்களா டியோட பங்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் பெரியவர் யார் எஃப் அப்போது டி அண்ட் எஃப் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் லெட் மீ ஒன்ஸ் அகேன் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கொஸ்டின் வெரி சிம்பிள் இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் எதுவும் இல்லை பி இஸ் டுவைஸ் ஆஸ் ஏ ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஏ ஏ வந்து ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் பி வந்து அது டுவைஸ்ன்னு சொல்கிறதால ரெண்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல அப்படின்னா சி இஸ் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் ஏ இப்போ சின்றது வந்து ஏல பாதின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பட் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் எஃப் அப்போ வந்து அப்படின்னா நாலு இருக்குல்ல அதாவது பி வந்து ரெண்டு இல்ல இப்போ ஹா எஃப் விட இது பாதின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஃப் என்ன வந்திருக்கும் பாதி ரெண்டு அப்படின்னா முழுசு வந்து நாலா இது வரைக்கும் நான் எழுதிட்டேன் ஒன் டூ ஃபோர் வந்துருச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்களேன் சி இஸ் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் ஏ சின்றவர் வந்து ஏல வந்து பாதின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஏல பாதினா இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அதனால ஓட எம் கோன் டூ அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டூ ஆல மல்டிலே பண்ணிடுறேன் சிம்பிளா ஆகணும்னு சொல்லிடுறேன் டூ ஃபோர் எயிட் எல்லாம் ரேஷியோ தானுங்க அப்படியே மல்டிலே பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் சி வந்து ஏல பாதியா எழுதிட்டேன் இப்போ டி என்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஓட ரெண்டு மனங்கா டி இஸ் வாட் டுவைஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் டி ஓகேங்களா அப்போ இந்த வாழை எம் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா டுவைஸ் சொல்றதால அப்போ இதுல ரெண்டு தடவை சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒன்று அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுலேருந்து எங்கஸ்ட் யார் பெரியவர் யார் சின்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னவர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஷியோ உள்ளவர் பெரியவர் வந்து எஃப் ஓகேங்களா அதை தான் எழுதியிருக்கேன் டி டி அண்ட் எஃப்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டின் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நம்புறேன் லெக்மி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க நவ் ஷர்மா ஏஜ் இஸ் குவார்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் ஓகேங்களா இப்போ அதே தான் ஃபாதர் சன்னுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் இப்போ ஃபாதர் ஒன்று அப்படின்னா சரி சாரி சன்னு ஒன்று அப்படின்னா ஷர்மா வந்து நாலு சன்னு ஒன்று அப்படின்னா அவரோட ஃபாதர் வந்து நாலு இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி தெளிவாக பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் உங்களுக்கு நல்லா பாருங்கள் ஷர்மா ஏஜ் இஸ் குவார்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் அப்போது ஃபாதரோட ஏஜ்லேருந்து இப்போ ஷர்மாவோட ஏஜ் சன்னோட ஏஜ் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாதரோட வயசில் வந்து ஒன் பை ஃபோர் இல்லை குவார்டர்னா இதான ஒன் பை ஃபோர் தானே அப்போஸ் ஷர்மா டிவைடட் பை ஃபாதர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இப்போ ஷர்மாவோட ரேஷியோ வந்து ஒன்று ஃபாதரோட ரேஷியோ வந்து நாலு அதான் டேரெக்டாக நான் எழுதியிருக்காங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் செவன் டைம்ஸ் அஸ் ஓல்ட் ஆஸ் இஸ் ஷர்மா அப்போ அப்பா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷர்மாவோட ஏழு மணிக்கு பெரியவராக இருந்திருக்காரு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நான் ஓட எம்கான் அண்டு அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் செவன் ஒன
ஏ சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்களோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சுங்க அதே தான் இவ்வளோ வாடகை பண்ணுவது த்ரீ த்ரீ தான் நைனு இதை என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்போ நாலு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது ஒரே சிம்பிள் ஒரே நம்பர் அப்போ ஆறு ஒன் டைம் போட்டுனா இதை ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் ரெண்டு ரெண்டு இப்போ நாலு பங்கு பன்னெண்டு அப்படின்னா ஒரு பங்கு மூணா ஒரு பங்கு மூணு அப்படின்னா எனக்கு என்ன வருது அஞ்சு பங்கு அப்போ அஞ்சு பங்கு அப்படின்னா எனக்கு பாஞ்சின்னு சொல்லி வரும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கார்த்தியோட ஏஜ் ஒன்பது இப்போ முத்தோட ஏஜ் வந்து பாஞ்சு கார்த்தியோட ஏஜ் வந்து ஒன்பது என்ன <laughs> கிளியராக புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் லெட் மி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் அதே தான் அ ஃபாதர் இஸ் நவ் டுவேர்ஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் இஸ் சன் ஓகேங்களா அப்போது சன்னை வந்து ஒன்று அப்படின்னா ஃபாதர் வந்து சன்னை விட ரெண்டு மடங்காக இருக்கார் அப்புறம் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு பார்த்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகோ ஹி வாஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஓல்ட் ஆஸ் இஸ் சன் அப்போ சன்னை விட ஆடு மரங்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நான் வாட் ஐம் கோன் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டு வந்து நம்ம அடைய மல்டியில் பண்ணுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸில் வந்து டூ போச்சுன்னா ஃபோர் ஓகே நாலு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒரே சிம்பிள் ஒரே நம்பர் அப்போ இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிங்க ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ்ல வந்து ட்வெண்ட்டி மல்லியில் போனால் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா போய் டிச்சர் சந்திங் பட் ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டூ இருபதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு இதில் வந்து அப்பாவோட ஏஜ் வந்து நாற்பது பையனோட ஏஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஓகேங்களா சாரி என்ன வருது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வருதா ஓகே நான் வாடம் கவனட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து இதை தப்பாக ஆயிடுச்சுக்கோ ஓகே ஒரு பங்கு சிக்கல் வாட் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு பங்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நான் அப்பாவோட ஏஜ் வந்து ஐம்பது பையனோட ஏஜ் வந்து இருபத்தைந்து அவ்வளோதானே வாட் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஏஜஸ் நோ தானே அப்போது ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சு ஆன்சர் போகாது புரிஞ்சிருச்சா ஒரே மாதிரி சம் தான் ஓகேங்களா உங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்காக நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் சம்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ரூப் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா த சம்ஸ் ஆஃப் தி ஏஜஸ் சாரி த சம் ஆஃப் தி ஏஜஸ் ஆஃப் அ சன் சன்னுக்கும் அப்பாவுக்கும் உள்ள ஏஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சன்னுக்கும் அப்பாவுக்கும் உள்ள ஏஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு இது எப்போ செவன் செவன்டி டூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஆஃப்டர் பன்னெண்டு வருடங்கள் கழித்து ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் தி ஃபாதர் வில் பி த்ரீ டைம்ஸ் தட் ஆஃப் சன் அப்போ ஃபாதர் சன் ஓகேங்களா த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லிட்டாங்க நான் வாட் எம் கோன் டூ அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் சன்னோட வயசு வந்து ஒன்று அப்படின்னு ஒரு பங்காக இருந்தேன் அப்படின்னா ஃபாதரோட வயசு வந்து மூணு பங்காக இருக்குது எப்போ பன்னெண்டு வருடங்கள் கழித்து நல்ல தெளிவாக வேலைங்கிறது தான் ஓகேங்களா டுவெல் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் இது ஓகேங்களா ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே நான் வாட் எம் கோன் டூ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் இப்போ ப்ரெசென்ட் இப்போ வந்து அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் வந்து எழுபத்தி ரெண்டா பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து அப்படின்னா அப்பாவுக்கும் பன்னெண்டு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் பிள்ளைக்கும் பன்னெண்டு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஆக மட்டும் இருபத்தி நாலு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்க விச் இஸ் நதிங் பட் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சா இப்போ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள ரெண்டுமே ஆட் பண்ண வயசு வந்து நைன் தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ பாருங்க எத்தனை பங்கு நாலு பங்கு ஓகேங்களா நாலு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டூ தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னா இப்போ இதுலேருந்து ஒரு பங்கு என்னன்னு சொல்லி பாருங்க ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டூ வாட் ஒரு பங்கு சிக்கல் டூ இருபத்தி நாலு இப்போ ஒரு பங்கு இருபத்தி நாலு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேள்விங்க வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் தி சன் நவு இப்போ சன்னோட ஏஜ் என்ன ஒரு பங்கு தானே அப்போ ஒரு பங்கு இருபத்தி நாலு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் நல்லா ஒழுங்க பாருங்க ஒரு பங்கு கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கு நாலு பங்கு சிக்கல் டூ தொண்ணூற்றி ஆறு சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நாலு பங்கு சிக்கல் டூ தொண்ணூற்றி ஆறு ஒரு பங்கு நான் கேன்சல் பண்ணா வருது டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் தி சன் நவு இல்லை இது பாருங்க டூ இருபத்தி நாலுன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ டுவெல் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் வந்து சன்னோட வயசு வந்து இருபத்தி நாலு இப்போ கேள்வி என்ன நல்ல தெளிவாக விளங்கணும் இப்போ இல்லை இருபத் அதாவது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் சன்னோட வயசு இருபத்தி நாலு இப்போ சன்னோட வயசு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு ஓகேங்களா அதில் வந்து பன்னெண்டு வந்து கழிச்சிருங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சிருச்சா ஓகே லெட் மீ மூவ் ஆன
ராஜனோட சிஸ்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜனோட பத்து வயசு வந்து சின்னவங்களா இருக்காங்க ராஜன் சிஸ்டரோட வயசு என்ன வெரி வெரி சிம்பிள்ங்க ஒரே கான்செப்ட் வெரி சிம்பிள் வாட் ஐம் கோன் டூ அப்படின்னு பாத்தீங்க தெளிவா வேலைங்கணும் இப்போ வந்து மேரேஜுக்கு முன்னாடி இருந்த வயசு வந்து அஞ்சு அஞ்சு பங்கு மேரேஜுக்கு அப் அதை அதாவது அப்புறம் ப்ரெசண்டா இருக்க வயசு வந்து ஆறு பங்கு இப்போ ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நாங்க ஒரு பங்கு ஓகேங்களா மேரேஜுக்கும் இப்போ ப்ரெசண்டா இருக்க வயசுக்கும் எத்தனை டிஃபரன்ஸ் ஒரு பங்கு இந்த ஒரு பங்கு டிஃபரன்ஸ் எத்தனை வருஷம் ஓகேங்களா மேரேஜுக்கும் இப்போ கூட இப்போ பாருங்க இப்போ தானே ராஜன் காட் மேரீட் எயிட் இயர்ஸ் ஆகோ ஓகேங்களா எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து மேரேஜ் ஆகிருக்கு அப்போ பாருங்க நல்ல ப்ரெசண்ட்டுக்கும் மேரேஜுக்கும் நடுவில் ஒரு பங்கா இந்த ஒரு பங்கு தான் எவ்வளோ அப்படின்னா இந்த எட்டு வருஷம் இதுல யாருக்கு என்ன டவுட்டா இப்போ ஒரு பங்கு எட்டு வருஷம் அப்படின்னா மேரேஜ் அப்போ வந்து இவரோட வயசு என்ன நாற்பது இப்போ இவரோட வயசு என்ன நாற்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா மேரேஜ் அப்போ வந்து ராஜனோட வயசு வந்து நாற்பது மேரேஜுக்கு அப்புறம் ராஜனோட வயசு வந்து நாற்பத்தி எட்டு இப்போ அதாவது இப்போ இப்போ அவ்வளோ வெரி சிம்பிள் ராஜனோட சிஸ்டரோட வயசு வந்து என்னன்னு கேட்கறாங்க ராஜனோட வயசு வந்து இப்போ நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னா சிஸ்டரோட வயசு என்னங்க இருக்கும் இப்போ இதுல பத்து வயசு குறைஞ்சிங்க ஏன்னா வந்து ஏன்னா பத்து வயசு தானே அவங்க சின்னவங்க இப்போ தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இது கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா லெட் மீ ஒன் செகண்ட் கிளியராக ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எதுவும் இல்லைங்க அதாவது ராஜன் வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு முன்னாடி அதாவது கல்யாணம் ஆனதுக்கு இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா வயசோட ரேஷியோ கல்யாணம் அப்போ ஆறப்போ ஒரு பங்கு வந்து அஞ்சாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு பங்காக இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பங்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு ஆன ஆனதுக்கும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக ரெண்டு பேர் கூட அதாவது இதுக்கு ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு பங்கா இந்த ஒரு பங்கு தான் எத்தனை வருஷம் எட்டு வருஷம் எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது தானே கல்யாணம் ஆயிருக்கு இப்போ ப்ரெசென்ட்ல இருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் இருக்கு அப்போ இந்த பங்கு தான் ஒரு பங்கு தான் எயிட் இயர்ஸ் ஒரு பங்கு எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்னா மேரேஜ் ஆனப்போ ராஜனுக்கு வயசு வந்து நாற்பது இப்போ வயசு வந்து நாற்பத்தி எட்டு இப்போ நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னா தங்கச்சியோட வயசு வந்து ராஜனை விட வந்து பத்து வயசு குறையவு அப்போ இதுல இருந்து பத்து வயசு நான் குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு இது ராஜன் தங்கச்சி வயசு ஓகேங்களா இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் சொல்லி நம்புறேன் லெட் நீ மூவ் ஆட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க இதே கொஸ்டின் தான் இது வந்து நீங்க வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹோம் ஒர்க்கா யூஸ் பண்ணுங்க இது வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பாருங்க இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜஸ் வந்து டிஎன்பிசியில் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அது எல்லாமே நான் சால்வ் பண்ணியாச்சு டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இன்னைக்கு நடத்தின ஏஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிடும் இதை தாண்டி வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா கான்செப்ட்ல ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அவங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்கட்டும் ப்ரெசென்ட் ஏஜ் என்ன பாஸ்ட் ஏஜ் என்ன அஞ்சு வருஷத்துக்கு வயசு என்ன பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வயசு என்ன பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வயசு என்ன என்ன மாதிரி வேணா கேட்கட்டும் ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வரணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்க இப்போ ஃபாதர்ஸ் ஏ நம்ம இப்போ அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ எழுதும் போது ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் டுவைஸ் த ஏஜ் ஆஃப் இஸ் சன் அப்போ சன்னோட ஏஜ் வந்து ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா அப்பாவோட வந்து ரெண்டா இருக்கும் ரேஷியோ இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு வேற விதம் எப்படி கேட்கலாம்னு பாருங்க ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் டுவைஸ் த ஏஜ் ஆஃப் இஸ் சன் இருக்குல்ல இதே மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ டுவைஸ் டுவைஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண பாரு அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் His son. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இந்த சமயத்தில் டூ இஸ் டூ ஒன் போட்டீங்கன்னா ஆப்வியஸாக டூ டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் இஸ் சன் அப்படின்னா இப்போ பையனோட வயசு வந்து ஒன்று ஒரு பங்கில் இருக்கு அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க அப்போ அப்பாவோட வய வயசோட ரேஷியோ என்ன மூணு பங்கு நல்லா தெளிவாக விளங்குதா இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது ரேஷியோ எப்படி போடணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும் மற்ற கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எப்படி வந்து நம்ம போடணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்க டூ டைம்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் தி சன் த்ரீ டைம்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் தி சன் அப்படின்னா டேரக்டாக வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு வந்து த்ரீன்னு போட்டுவோம் சன்னுக்கு வந்து ஒன்று போட்டுவோம் ஒன்றுல இருந்து த்ரீ அதுவே டூ டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் இல்ல டூ டைம்ஸ் பிக்கர் தேன் வேற எதுனா போர் டைம்ஸ் பிக்கர் தேன் இப்போ போர் டைம்ஸ் பிக்கர்
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் இதை பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஹைக்கு ஸ்டடி டாட் காம் வெப்சைட்டில் நீங்கள் இதை பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணிக்